ఆల్మోస్ట్ ఒక డాక్టర్ మాట నమ్మి కొన్ని లక్షలు ఖర్చు చేసుకుని వాళ్ళ జీవితాలను ఇప్పుడు రోడ్ మీదకి తెచ్చుకున్నారు మీకు ఏమి ఇబ్బంది వచ్చి హాస్పిటల్ కి వెళ్ళారు అంటే కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల ఫీవర్ వచ్చేది సరే అండి ఇలా హాస్పిటల్ కి నైట్ నైన్ అంటే టెన్ టెన్ థర్టీ మధ్యలో వెళ్ళాము వెళ్ళగానే వీక్ అనిపిస్తుంది బ్లడ్ టెస్ట్ లు అవన్నీ చేయాలి ఫస్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ లో ఉండేవాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ లకి దానికి పంపించారు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఇంట్లో ఏదైనా సీరియస్ అయిపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు అని అడ్మిట్ చేసుకుంటామని డైరెక్ట్ ఐసీయూ లో అడ్మిట్ తీసుకున్నారు నా రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి నీకు చెప్పే విషయం కాదు మీ హస్బెండ్ మీ ఆయనను రమ్మను తన టీబీ కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఉంది నెక్ దగ్గర కొంచెం లైట్ గా స్వెల్లింగ్ వచ్చింది టీబీ టాబ్లెట్స్ వాడండి అని టీబీ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చేసాడు థర్డ్ డే నుంచి ఇంకా వామిథింగ్స్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఒళ్ళంతా ర్యాషెస్ ఫుల్గా ర్యాషెస్ వచ్చేస్తున్నాయి మనం ఇలా చేతితో అంటే స్కిన్ వచ్చేస్తుంది వెళ్ళడానికి కూడా ఒక్కలే కూడా గిన్నె పట్టుకొచ్చేస్తాడు మా బాబు బిడ్డలేదు కళ్ళు తేలేసి చలనం లేకుండా ఉన్నానండి మేము థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటాం థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి బై హ్యాండ్స్ తీసుకొని కిందికి వచ్చేసాడు కిందికి వచ్చి కొంచెం దూరంలో హైవే ఉంటుంది గుర్తులేదా నాకేం గుర్తులేదు ఒక టెస్ట్ లో ఏం రాలేదు ఇంకో టెస్ట్ అట్లా నార్మల్ ఇన్ఫెక్షన్ మీకు అని చెప్పి ఇప్పుడు నిమ్స్ లో కూడా వచ్చింది రిపోర్ట్ టీబీ లేదని తెలిసిన తర్వాత వెళ్ళాను వెళ్తే మాకు అనిపించింది మాకు రిపోర్ట్ లో అనిపించింది రాసాను నేను ఏం చేస్తావు కంప్లైంట్ ఇచ్చుకుంటావా కంప్లైంట్ ఇచ్చుకుంటావా వెళ్ళు పిఎస్ మాకు తెలుసు ఏం చేయాలో కానీ ఒక్క ఆయన చేసిన మిస్టేక్ వల్ల ఇప్పుడు నా మా ఫ్యామిలీ రోడ్డు మీదకి వచ్చిందన్న మీరు మీ ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు మా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ చుట్టూ టూ మంత్స్ నా నన్ను తిప్పడం వల్ల మా ఆయన పని పోయింది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫీజు కట్టట్లేదు స్కూల్లో ప్రెషర్ తో పిల్లలు పోవట్లేదు స్కూల్కి పిల్లలతో ఒక్కొక్కసారి థాట్ వస్తుంది అన్న ఒకటి పిల్లలతో సహా సూసైడ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ కదా ఎందుకు ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాన్న పిల్లలకు టైం టూ టైమ్స్ ఫుడ్ కూడా నేను ఆలోచించాలి ఎవరన్నా ఇంకా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనలో ఉన్నానన్న హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు సుధీర్ టాక్స్ నేను మీ హోస్ట్ సుధీర్ రెడ్డి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మీరందరూ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ మీ ఇంట్లో జరిగితే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది ఒక అమ్మాయి అండి స్వాతి మేడ్చల్లో ఉంటారు హెల్త్ బాగాలేక హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ డాక్టర్ లీలా హాస్పిటల్ డాక్టర్ వేణుమాధవ్ అయిన పేరు ఇరవై ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్పేసి చెకప్స్ చేస్తే హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి మీకు టీబీ ఉంది క్యాన్సర్ ఉందని చెప్పి భయపెట్టేసి వెంటనే ఐసీయూలు చేర్పించాడు ఇక తర్వాత ఏదో టీబీ క్యాన్సర్ వచ్చింది కదా అని భయపడి తను దాని నుంచి బయటికి పడ్డానికి ట్రీట్మెంట్ కోసం అప్పులు తెచ్చి మరి చేయించుకుంటే లాస్ట్ కి ఆమె నార్మల్ స్టేజ్ లో పంపించాడు కానీ బట్ ఆమెకి ఏం జరిగిందో తెలుసా నిజంగా మీరు అందరు షాక్ అవుతారు టీబీ లేదు క్యాన్సర్ లేదు ఈ విషయాలన్నీ వీళ్ళు సంప్రద హాస్పిటల్ మరియు మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్ నిజాం హాస్పిటల్ ఈ హాస్పిటల్స్ అన్ని తిరిగి నిజంగా క్యాన్సర్ టీబీ లేదని ప్రూవ్ చేసుకున్నంత వరకు ఖర్చు పెట్టుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక డాక్టర్ మాట నమ్మి కొన్ని లక్షలు ఖర్చు చేసుకుని వాళ్ళ జీవితాలను ఇప్పుడు రోడ్ మీదకి తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసుకునే మనుషులు మరి అలాంటి మనుషుల మనస్తత్వాన్ని డబ్బు కోసం ఆశపడి ఇలా ఆడుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ మరి తనకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది ఏం జరిగింది ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆ డాక్టర్ అబద్ధం ఆడాడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనతో స్వాతి గారు ఉన్నారండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా స్వాతి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు యా మీ గొంతు కూడా ఇట్లా చూపేయండి మొదట ఆ గొంతు దగ్గర కుట్లు పడ్డాయి కదా దేనికోసం చెప్పించారు టీబీ కన్ఫర్మేషన్ కోసం సో టీబీ లేదని తెలిసింది క్యాన్సర్ కూడా లేదని తెలిసింది మరి మేడ్చల్లో ఉండే మీరు ఒక క్యాన్సర్ టీబీ అని పెద్ద పెద్ద మాటల్ని తలలో మోసుకుంటూ ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు కదా ఇలాంటి డాక్టర్లు చేసిన పనికి మీ జీవితం ఇలా అయింది కదా 
అంత అయిపోయినాక మీరు ఏమనుకున్నారు అంటే నాకు ఇది లేకుండా నాతో కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టించాడు అని కోపం రాలేదా వచ్చింది అన్న కోపం వచ్చింది వెళ్ళి అడిగితే మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి ఎక్కడికి వెళ్తారో వెళ్ళండి మేము మేనేజ్ చేసుకోగలం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎట్లుందంటే ఈ హాస్పిటల్కి వెళ్ళక ముందుకు హ్యాపీగా ఉన్న దాంట్లో బాగున్నాం మేము ఇప్పుడు మొత్తం అసలు బ్రతికి వేస్ట్ అన్న పరిస్థితికి తెచ్చారు మమ్మల్ని మిమ్మల్ని చూస్తే పిల్లలకు తల్లిలా ఉన్నారు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు అన్న పాప బాబు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఏం చదివిస్తున్నారు బాబు టెన్ ఇయర్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఓకే పాప సిక్స్ ఇయర్స్ సెకండ్ క్లాస్ ఓకే మీ ఆయన ఏం పని చేస్తారు మా ఆయన ప్రైవేట్ గా చికెన్ షాప్ లో వర్క్ చేస్తారు చికెన్ షాప్ లో అంటే షాప్ ఓనర్ ఆ షాప్ లో ఎంప్లాయ్ ఆ ఎంప్లాయ్ లాగానే ఎంప్లాయ్ లాగా అంటే భుజం మీద కష్టాన్ని వేసుకొని ఇంట్లో ఉన్న ముగ్గురు కోసం ఆయన బయట చాలా కష్టపడి వస్తుంటారు కదా ఈ ఒక్క విషయం వల్ల మీరు ఎంత నష్టపోయారు దాదాపు ఏడు లక్షలు అంటే నెలలా సంవత్సరాలమ్మా లేదన్న మెయిన్ ఏప్రిల్ నుంచి ఈ అక్టోబర్ వరకు ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఈ ఫైవ్ మంత్స్ ఐదు నెలల్లో దాదాపు ఏడు లక్షలు మామూలుగా మీ పూట గడవడానికి నెలకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంటుంది తనది తనకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వరకు వస్తాయి అన్న దాంట్లోనే మేము సర్దుకొని పిల్లల్ని చదివించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అంటే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలకి ఇద్దరు పిల్లల్ని చదివించి మూడు పూట్ల అన్నం పెట్టేసి భార్యకి ఆయనకి అన్ని సందర్భాలు అన్ని కుదిరేలా చేసిన మనిషికి ఈరోజు ఇంత భారం వేశారు కదా అసలు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏం మాట్లాడట్లేదా ఇంకా హాస్పిటల్ మీద ఆల్రెడీ బ్యాడ్ నేమ్ ఉందంట అన్న ఓకే లీలా హాస్పిటల్ ఎవరికి చెప్పినా కానీ ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళావా వాళ్ళంతే ఇంకా వాళ్ళంతే ఇంకా అని మాట్లాడుతున్నారు సరే ఇక సందర్భంలోకి వస్తే మీకు ఏం ఇబ్బంది వచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అంటే కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల ఫీవర్ వచ్చేది ఫుడ్ సరిగా తీసుకోలేదు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల కొంచెం వీక్నెస్ బాగా వీక్ అయిపోయాను సరే వీక్ అయిపోయింది కదా అని మా ఆయన ఏం చేసింది హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము ఒక సెలైన పెట్టిస్తే కొంచెం రికవర్ అవుతావేమో అని చెప్పి ఆ రోజు సండే ఉండే తను అప్పుడే షాప్ నుంచి వచ్చాడు వర్క్ చేసి ఇంకా సరే వే తీసుకెళ్తా అని చెప్తే టూ త్రీ హాస్పిటల్కి కాల్ చేసాము సండే కదమ్మా డాక్టర్స్ అవైలబుల్ లేరు రాకండి అని చెప్పారు లీలా హాస్పిటల్ వేరే హాస్పిటల్ వాళ్ళు మెట్లో ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని సరే లీలా హాస్పిటల్కి వెళ్దాము చాలా అసలు కళ్ళు తిరిగినట్టు అవుతున్నాయి కొంచెం అదని చెప్పి వాళ్ళ కాల్ చేస్తే రండి అడ్మిట్ చేసి తీసుకుంటామని చెప్పారు సరే అని లీలా హాస్పిటల్కి నైట్ నైన్ టెన్ 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 థర్టీ మధ్యలో వెళ్ళాము తను వచ్చిన తర్వాత ఆ వెళ్ళగానే వీక్ అనిపిస్తుంది బ్లడ్ టెస్ట్లు అవన్నీ చేయాలి ఫస్ట్ అని నైట్ షిఫ్ట్లో ఉండేవాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్లకి దానికి పంపించారు పంపించి హెమోగ్లోబిన్ కొంచెం తక్కువ ఉంది ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఇంట్లో ఏదైనా సీరియస్ అయిపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు అని అడ్మిట్ చేసుకుంటామని డైరెక్ట్ ఐసీయూలోకి అడ్మిట్ తీసుకున్నారు మమ్మల్ని ఐసీయూలోకి అడ్మిట్ తీసుకున్నాక ఆమె ఫుడ్ వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి కానీ గ్యాస్ట్రిక్కి సంబంధించింది ఎండోస్కోప్ చేయించారు చేయించిన తర్వాత ఆయన డాక్టర్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చాడు మా ఇంకా మా హస్ మా ఆయన వెళ్ళి మాట్లాడితే లేదు మీ వైఫ్కి నాకు అనుమానం అంటే ఆమెను చూస్తే అనుమానం అనిపిస్తుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్తో అని చెప్తున్నా నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంది డాక్టర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ తనకు టీబీ కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఉంది నెక్ దగ్గర కొంచెం లైట్గా స్వెల్లింగ్ వచ్చింది మేము దాని టాన్సిల్స్ అనుకున్నాము నాకు టాన్సిల్స్ ఉండే వచ్చి అప్పుడు టాన్సిల్స్ దాన్ని చూసి నెక్ దగ్గర చిన్న స్వెల్లింగ్ కూడా ఉంది కదా ఈ క్యాన్సర్ అన్న మేబీ లేకపోతే టీబీ అన్న ఉంది కన్ఫర్మ్ చేసేస్తున్నాను దానికి సంబంధించిన టెస్టులు చేపిస్తా అని చెప్తే సరే మా ఆయన సరే చేపియండి అని చెప్పి చెప్పారు సరే అని థర్స్డే గురువారం రోజు ఎఫ్ఎన్ఎస్సి టెస్ట్కి పంపించారు నన్ను టెస్ట్ లాకి సుచిత్రాకి ఆ టెస్ట్లా నుంచి నేను రాగానే నువ్వు ఓకే ఉన్నావు నాకు టీబీ డౌట్గానే ఉంది నీకు కన్ఫర్మ్ అన్నట్టే ఉంది డౌట్ కూడా కాదు రిపోర్ట్ రానికి ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది మేము ఉంచుకోలేము హాస్పిటల్ టీబీ ఉన్నోళ్ళని ఓకే ఉన్నావు వెళ్ళిపో అని చెప్పి డైరెక్ట్ ఐసీ నుంచి ఇంటికి పంపించేశారు సరే పంపించాడు కానీ వచ్చాను ఒక ఫోర్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ చెకప్కి రమ్మన్నాడు రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తాయి కదా రండి ఆ రోజు అని చెప్పాడు మాకు సరే అని ఫోర్ డేస్ తర్వాత మండే రోజు వెళ్ళాను నేను ఒక మా బాబుని తీసుకొని వెళ్ళాను బాబు నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి నీకు చెప్పే విషయం కాదు మీ హస్బెండ్ని మీ ఆయనని రమ్మను తను వస్తేనే చెప్తాను అని అన్నాడు సరే అని తనకు కాల్ చేస్తే వాళ్ళ వాళ్
రాగానే తనకు టీవీ కన్ఫామ్ అయిపోయింది నేను చెప్పా కదా నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని టీబీ కన్ఫామ్ ఉంది తనకి అని చెప్పి చెప్పేశారు చెప్పాడు కన్ఫామ్ ఉంది అని చెప్పాడు అంటే నన్ను సరే సార్ మరి టీబీ కన్ఫామ్ అంటున్నారు కదా మెడిసిన్స్ రాయండి వాడతాను మరి అని చెప్పాను నేను అంటే లేదమ్మా ప్రైవేట్ వాళ్ళకు మెడిసిన్స్ ఇచ్చే రైట్స్ లేవు గవర్నమెంట్ టీబీ సెంటర్కి వెళ్ళాలి మీరు నేను ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ లెటర్ రాసి ఇస్తాను అది తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళగానే మీరు వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేస్తారు మేము కన్ఫామ్ చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పాడు సరే సార్ ఇవ్వండి మరి పిల్లలు చిన్న ఊరు మెడిసిన్స్ వాడతా నేను అని చెప్పి నేను అన్నాను సరే అని ఒక ఓపి ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద ఈమె టీబీ లింపనైట్స్ అని రాసి ప్లాంట్ స్టార్ట్ ఏంటి అంటే టీబీ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పి రాసి ఇచ్చాడు రాసి టెస్ట్లో వాళ్ళు ఇచ్చింది పోటు కూడా ఎఫ్ఎన్ఎస్ పెట్టి ఇచ్చాడు మేము సరే అని అక్కడికి వెళ్తే టైం అయిపోయింది రేపు రండి అని చెప్పా టీబీ సెంటర్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నైన్కి వెళ్ళాము అక్కడ సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడు అంటే టీబీ సెంటర్లో తను ఈ డాక్టర్ది ఇచ్చిన ఓపి ప్రిస్క్రిప్షన్ టెస్ట్ తర్ రిపోర్ట్ చూసి మీకు డాక్టర్ చెప్పాడు కదా టీబీ ఉందని టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ వాడండి అని టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి సరే అని తీసుకెళ్ళి వాడా ఇంకా డైలీ త్రీ అట్ ఎ టైం త్రీ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి మార్నింగ్ టెన్ లెవెన్ లోపు సరే అని ఎగ్జామ్ నుంచి పిల్లలు ఉన్నారు రిస్క్ వద్దు లైఫ్ రిస్క్ చేయలేం కదా అని వాడడం స్టార్ట్ చేసి ఒక టూ డేస్ ఫస్ట్లో ఏం కొంచెం లైట్గా వామ్థింగ్ వచ్చినట్టు అనిపించేది థర్డ్ డే నుంచి ఇంకా వామ్థింగ్స్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఒళ్ళంతా ర్యాషెస్ ఫుల్గా ర్యాషెస్ వచ్చేస్తున్నాయి బాడీ మొత్తం మనం ఇలా చేత్తో అంటే స్కిన్ వచ్చేస్తుంది ఒక టూ ఫో ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ చూసాను తను ఏం చెప్పాడంటే ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇవి చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటాయి ర్యాషెస్ వస్తే వామ్థింగ్స్ అయితే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఓపిక పట్టాలని టీవీ సెంటర్లో చెప్పారు సరే చెప్పిరు కదా అని నేను కూడా ఫైవ్ డేస్ వరకు ఓపిక ఉన్నా కానీ ఇంకా అసలు ర్యాషెస్ ఎంతలా అంటే ఇంకా నేను దురద పెట్టడము నేను చేయట్లే నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది స్కిన్ ఊడిపోయేదా స్కిన్ ఇట్లా వచ్చేస్తుండే నీల్స్కి మనం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది వామిటింగ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇంకా రోజు రోజుకి వామిటింగ్ అంటే ఇంకా వాటర్ తాగినా సరే మా బాబు గిన్నె తెచ్చి నాకు వెళ్ళనికి కూడా ఒక్కలే కూడా గిన్నె పట్టుకొచ్చేసుకోడు మా బాబు డాక్టర్ అంటే టీపీ సెంటర్ ఆయనకు ఫోన్ చేసాను ఫోర్ సిక్స్ డేస్ సెవెన్ డేస్ తర్వాత అన్న సార్ ఇట్లా అవుతున్నాయి అంటే అయితే అమ్మ ఓపిక పట్టాలి అవి చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటాయి టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ ఓపిక పట్టాలి ఓపిక పట్టకపోతే ఎట్లయితుంది అవి బాడీకి అడ్జస్ట్ కావాలి ట్యాబ్లెట్లు అని చెప్పాను సరే చెప్పాడు కదా అని చెప్పి అట్లా కూడా నేను ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నాకు ఇట్లా ఫుల్ టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను ఫుల్ వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి అవి ఇవ్వడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే ఆయన ఒక గ్లూకోజ్ సెలైన్ అంటే కొంచెం బలం రావడానికి సెలైన్ పెట్టాడు ఒకటి వచ్చాము ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఏ నైన్త్ డే నుంచి నైట్ నిద్ర రావడం లేదు ఇంకా అసలు అందరు పడుకునే వాళ్ళు నేను మాత్రం గోడలు చూస్తూ వాచ్ చూస్తూ టైం ఎప్పుడు అసలు నైట్ పడుకునేదాని ముందు ఇంకా టాబ్లెట్లు వేసుకున్నప్పటి నుంచి నైట్ నిద్ర త్రీ డేస్ కంటిన్యూగా నిద్ర పోలే నేను ఓకే ఇంకా ఒక ఆమె తెలిసిన ఆమె నర్సు ఉంది కానీ కళ్ళు లాగుతున్నాయి నిద్ర లేక త్రీ డేస్ కంటిన్యూ పడుకోకపోతే కళ్ళు ఇంకా వాకింగ్స్ అవుతున్నాయి ర్యాషెస్ వస్తున్నాయి నిద్ర లేదు ఆమె నర్సు తెలిసిన ముందే అక్క ఇట్లా నిద్ర రావట్లేదు నాకు అవ్వట్లేదు స్లీపింగ్ టాబ్లెట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఒకటి ఇచ్చింది లో డోజ్ ది అది వేసుకున్నా నిద్ర రాలేదు నాకు అది వేసుకున్నా నిద్ర అసలు ఇవ్వనన్నది నేను బతిమిలో ఆడ కళ్ళు చాలా గుంజుతున్నాయి అక్క నాకు నిద్ర మూడు రోజుల నుంచి లేదు ప్లీజ్ అని బతిమిలో ఆడితే ఒక లోజ్ లో డోజ్ ఇచ్చింది ఆమె అది వేసుకున్నా నిద్ర రాలేదు నాకు అసలు ఆమె షాక్ అయిపోయింది ఏంటి స్లీపింగ్ టాబ్లెట్ ఒకటి ఇచ్చినా నీకు నిద్ర రావట్లేదు ఇప్ప మందులేంది అసలు ఆమె వామిటింగ్స్ ఇట్లా ఆమె ఇంకా ఫుడ్ మనము అన్నం అవి తింటే వామిటింగ్ అయిపోతుంది మనం ఫ్రూట్స్ తెచ్చి జ్యూస్ చేసి ఇచ్చేది మా అత్తమ్మ మా ఆయన అవి తాగిన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో వామిటింగ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇట్లా ఎన్ని రోజులు ఇబ్బంది పడ్డారు ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ అన్న ఐదు ఆరు రోజులు అసలు ఎట్లా అంటే మా బాబుని చూస్తే ఏడుపు వచ్చేది నాకు వామిటింగ్ అవుతుందమ్మా ఓపిక లేదు గిన్నె తెచ్చేస్తా మా బాబు అంతా చేశాడు నాకు టెన్ ఇయర్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ అర్థం చేసుకోండి 
ఇంకా అసలు ఇంకా తర్వాత తర్వాత మోషన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి వామిటింగ్స్ మోషన్స్ అంటే వామిట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది నిద్ర రాదు మోషన్ మోషన్ అసలు ఎట్లా అంటే ఇంకా నేను వాటర్ తీసుకున్నా జ్యూసెస్ తీసు వాళ్ళు ఇంకా అన్నము అవి బంద్ చేస్తాయి మొత్తం అవి వామిటింగ్ అయిపోతున్నాయి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అన్నా కొంచెం బాడీలోకి లిక్విడ్ కదా వెళ్తుంది ఏమో అని అట్లా ట్రై చేసి అది కూడా ఎగ్స్ తినమని చెప్పారు టీ బీ ఉంది కదా అవి తినగానే వామిటింగ్ అయిపోయి అసలు ఎంత అంటే ఇంకా నా పరిస్థితి రోజు రోజుకి బెడ్కే బెడ్ దగ్గరకే మా పిల్లలు తెచ్చి ఇవ్వడం అన్ని మంచం దగ్గరకి ఇంకా నైట్ వీళ్ళు సారు సాటర్డే నైట్ పడుకున్నా నాకు నిద్ర రావట్లేదు అటు ఇటు చూసినా వామిటింగ్ లాగా అయితే గిన్నె తెచ్చి పక్కకు పెట్టి పడుకున్నాను మా బాబు వాళ్ళు ముందు రూమ్లో పడుకున్నా నేను లోపలి రూమ్లో ఉంటే వామిటింగ్ చేసుకున్నా ఇంకా నాకు అవ్వట్లేదు బెడ్ మీద అలానే పడిపోయాయి ఆయన మా హస్బెండ్ మా ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే మధ్య మధ్యలో వచ్చి చూసేవాడు నన్ను పడుకుంటుందా మెలుకుంటుందా త్రీ డేస్ నుంచి నిద్ర లేదు కదా తనకు అని చెప్పి కళ్ళు తేలేసి చలనం లేకుండా ఉన్నానంట తనకు భయం అయిపోయి ఎంత లేపినా అసలు ఇవ్వట్లేదంట కళ్ళు ఓపెన్ ఉన్నాయంటే మనిషిని ఇవ్వట్లేదు ఆ నైట్ త్రీ ఓ క్లాక్ నైట్ మా బిల్డింగ్ మా అపార్ట్మెంట్ లో నర్సు ఉంటే హెడ్ నర్స్ తనని వేలు లేపితే పాపం తను వచ్చి చూసి పల్స్ మొత్తం పడిపోతుంది బీపీ కూడా డౌన్ అయిపోయింది సీరియస్ ఉంది నేను మా హాస్పిటల్కి కాల్ చేసి అంబులెన్స్ మీద తెమ్మంట ఆయన వరకు మా ఆయన అప్పటి వరకు నేను ఆగలేను అని మేము థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి బై హ్యాండ్స్ తీసుకొని కిందికి వచ్చేసాడు కిందికి వచ్చి కొంచెం దూరంలో హైవే ఉంటుంది గుర్తులేదా నాకేం గుర్తులేదు నెక్స్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే చెప్పుకుంటుంటే విని నాకు తెలుసు మా బాబు కూడా అమ్మ నువ్వు ఇట్లా అయిపోయినా నాన్న నిన్ను ఇట్లా తీసుకెళ్ళిండు మా పిల్లలు కూడా ఆ నైట్ లేచి కూర్చున్నా మా ఆయన తను ఇంకా మెయిన్ రోడ్కి వచ్చేవరకు అంబులెన్స్ వచ్చింది హాస్పిటల్ అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్తే వాళ్ళు కండిషన్ చూసి చాలా సీరియస్ ఉంది తనకి ఏమైనా అయితే మా హాస్పిటల్ పేరు డ్యామేజ్ అయిపోతుంది వేరే హాస్పిటల్ ఇది ఇలాకి వెళ్ళలేదు వేరేకి వెళ్ళాము మళ్ళీ వాళ్ళు భయపడ్డారు చాలా సీరియస్ ఉంది మా కండిషన్ పట్టుకోలేము మేము అని చెప్పి వాళ్ళే పట్టుకోమని ఇంకో టూ త్రీ హాస్పిటల్స్ వెళ్ళాము మేడ్చేలు వెళ్ళారంట మా ఆయన నన్ను పట్టుకొని అదే అంబులెన్స్ వాళ్ళు కూడా నా కండిషన్ చూసి అమ్మో ఏమి చాలా సీరియస్ ఉంది ఏమైనా మా హాస్పిటల్ నేమ్ రెప్యుటేషన్ ఖరాబ్ అయిపోతే నిమ్స్కి కూడా తీసుకొచ్చాడంట అదే అంబులెన్స్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే రాత్రి నుంచి భార్య కోసం భర్త తల్లి కోసం పిల్లలు తిరుగుతూనే ఉన్నారు పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నారు అత్తమ్మతూనే ఉంటారు వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అమ్మకి ఏమైపోతుంది అని మా ఆయన నిమ్స్కి తీసుకొస్తే అక్కడ వాళ్ళు కూడా టీబీ పేషెంట్ అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం అని అడుగుతారు కదా రాగాని ఇట్లా టీబీ మెడిసిన్స్ వాడుతుంది అంటే ఆ టీబీ పేషెంట్ ఆ వద్దు ఇక్కడ మేము తీసుకోలేము తీసుకెళ్ళిపోండి ఉస్మానియాకి తీసుకెళ్ళాడు ఆఖరికి ఉస్మానియాకి తీసుకెళ్తే సండే డాక్టర్స్ అవైలబుల్ లేరు ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు వెయిట్ చేయించారు అక్కడ అంటే లైన్లో ఉండండి మీకంటే ముందు పేషెంట్లు ఉన్నారు ఇంకా మా ఆయన నాకు అసలు అప్పటికి నేను ఏం మాట్లాడట్లేదు అంటే చూడు ఇట్లా కళ్ళు చూ ఓపెన్ ఉంటున్నాయంట అంతే తనకు భయం అయ్యి మళ్ళీ మాకు తెలిసిన ఆమెకి నర్సు ఫోన్ చేసి అక్క ఇట్లుంది ఎంత డబ్బులు నేను అప్పులు ఎక్కడి నుంచి అన్నది ఇస్తాను నాకు మా వైఫ్ ముఖ్యం నాకు హాస్పిటల్ ఎక్కడని చెప్పి అంటే మా ఒక సంప్రదాయ హాస్పిటల్ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళతో నేను మాట్లాడి రిక్వెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పి తను రిక్వెస్ట్ చేసింది వాళ్ళు సరే రమ్మనండి చూద్దాము కానీ మా మీదకి రావద్దు ఏమైనా అన్నట్టు ముందే మాట్లాడారంట ఆమెతో ఆ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మేము మళ్ళీ నీ ఉస్మానియా నుంచి మేడ్చల్కి వెళ్ళే వరకు సెవెన్ థర్టీ ఏమి అయ్యిందంట మా ఆయన మా అత్తమ్మ వాళ్ళు డాక్టర్స్ కాలు పట్టుకున్నారంట రాత్రి మిమ్మల్ని బ్రతికించుకోవడానికి నేను ఎంత డబ్బు అయినా ఎవరినైనా తెస్తాను నా పిల్లలకు తల్లి ఉండాలి మాకు ఇంట్లో తను ఉండాలి అని చెప్పి తను బాధపడుతూ ఏడ్చే వరకు వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసుకొని ఫోర్ డేస్ వెంటిలేటర్ మీద అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉన్నాను నేను అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉన్నాను నేను ఫోర్ డేస్ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాను ఇంకా కొంచెం కొంచెం వాళ్ళు ఏ డోసెస్ ఇచ్చారో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు కొంచెం ఫోర్ డేస్ తర్వాత అప్పుడు కాన్షియస్కి వచ్చాను మరి మీరు కాన్షియస్లోకి వచ్చాక భర్త కానీ హాస్పిటల్ కానీ అన్నీ చూస్తుంటారు కదా ఏమర్థమైంది మీకు ఇంకా నాకు అసలు అర్థం కాలేదు వెంటిలేటరు 
అంత ఇంకా అసలు ఏంటి పరిస్థితి మీకు అట్లీస్ట్ తెలుసా అంటే మీ బాడీ స్పందించిందా నాలుగు రోజులు నాలుగు రోజుల తర్వాత కొంచెం ఐస్ ఓపెన్ చేసి అప్పుడు ఆ మధ్యలో తను వచ్చిన నేను తను వచ్చి చూస్తూ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నేను చూసుకుంటా అని చెప్తే అసలు ఎవరు నువ్వు ఏంటి అని అడిగాను అంటాను ఓకే కొంచెం మర్చిపోయారు మర్చిపోయా మొత్తం ఆ త్రీ డేస్ అన్కాన్షియస్ లా అను ఆ డాక్టర్స్ తర్వాత నాకు చెప్పారు నర్స్ వాళ్ళు తను మస్తు బాధపడ్డాడు నీ గురించి చాలా కేర్ తీసుకున్నాడు మమ్మల్ని కూడా మస్తు రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు కానీ సొంత భర్తనే భార్య గుర్తుపట్టలేకపోయింది ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయానంట ఇంకా ఫోర్ డేస్ తర్వాత కొంచెం రికవర్ అయిన తర్వాత ఐసీ నుంచి నార్మల్ జనరల్ వాడికి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు త్రీ డేస్ జనరల్ లో ఉంచారు అంటే ఇంకా మసల్ అయిన్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తుంటారు కదా వెంటనే డిస్చార్జ్ చేయరు కదా సెవెన్ డేస్ తర్వాత వాళ్ళు రోజునితో మాట్లాడేది అంట తన కండిషన్ గురించి నా కండి తనని చూస్తే టీబీ లాగా అనిపించట్లేదు మాకు అసలు మెడిసిన్స్ వల్లనే మీకు బాడీలో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ అంతా వెళ్ళిపోయింది జీరో పర్సెంట్కి వచ్చిందంట వాటర్ కంటెంట్ వామిటింగ్స్ మోషన్స్ అవ్వడం వల్ల డిహైడ్రేషన్ అయిపోయి ఇట్లా అయిపోయింది ఆమె మొత్తము నర్వ్స్ కూడా చాలా లోపల దెబ్బ తిన్నాయి నర్వ్ సిస్టమ్ కూడా ఇంజెక్షన్ నరాలకి ఇస్తే నరం ఉబ్బిపోతుండి ఇంతలా అంటే అదంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది బాడీ అంతా లోపల ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి హార్ట్ బీట్ కూడా నార్మల్ లేదు చాలా స్లోగా ఉంది లివర్ కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అది టీబీ ట్యాబ్లెట్స్లో ఏదో కెమికల్ ఉంటుంది అంటే దానివల్ల లివర్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అంట కొంచెం అది వాళ్ళన్నీ టెస్టులు చేసేవారు సంప్రదాయాలు లివర్కి హార్ట్ టుడీకు అవన్నీ తీసేవారు వాళ్ళ పాప హార్ట్ బీట్ సరిగ్గా నార్మల్గా లేదు స్లో ఉంది లివర్ కొంచెం ఇన్ఫెక్ట్ అయింది ఇంజెక్షన్ తీస్తుంటే నర్వ్స్ ఉబ్బి ఇట్లా ఉబ్బిపోయేవి నర్వ్స్ అట్లయింది నాకు నాకు తెలివి వచ్చిన తర్వాత నేను చూస్తే కూడా ఉబ్బిపోయేవి నాకు ఇప్పుడు సెలైన్ పెట్టాను అని క్యాన్లాస్ ఇక్కడ పెడితే ఒక వన్ టూ అవర్స్లో ఇక్కడ ఉబ్బిపోయేది మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేవాళ్ళు ఎట్లా తట్టుకున్నారు అసలు ఎట్లా తట్టుకున్నానో అసలు ఇంకా పిల్లల కోసం అన్ని భరించాల్సి వచ్చిందన్న పిల్లలు ఉన్నారు చిన్నగా వాళ్ళకు ఎక్కడ అండి ఎక్కడ చేయికి ఎక్కడ చూడండి క్యాన్లాస్ పెట్టడం ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం మొత్తం హోల్స్ లాగా అయిపోయినాయి నర్వ్స్ మరి అంటే తల్లి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి అని చెప్తారు చిన్నప్పుడు కానీ చిన్న పిల్లలు ఉండి తల్లిని చూసుకుంటుంటారు కదా ఆ తల్లి స్వభావం ఎలా సర్దుకుంది నేనైతే చాలా అసలు మా మా బాబు అంత చిన్నోడు కదన్న నేనైతే కళలో నీళ్ళు వచ్చే తను నాకు అన్ని వాటర్ కానీ ఏది కానీ నాకు తను తెచ్చిస్తూ ఇంకా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మా అసలు టీబీ ఉందని ఎవరు చెప్పిరా టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ వల్లనే మీకు కదా అయింది బా బయోప్సీ అని ఒకటి ఫైనల్ టెస్ట్ ఉంటుంది కన్ఫర్మేషన్కి అది చేద్దాము ఓ థర్టీ థౌజండ్ వరకు అయితే ముప్పై వేలు మీకు నెల గడవడానికి పద్దెనిమిది వేలు కావాలి రెండు నెలలు జీవితాన్ని ఇచ్చాలి అని చెప్తే మా ఆయన ఏం చేసి అప్పటికే త్రీ ల్యాక్స్ దాకా అయినాయి బయట నుంచి తేవడము తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఎవరినో బతిమినాడు కొని తేవడం పెట్టడము ఇంకా థర్టీ థౌజండ్ అంటే ఇంకా మాతో కాదు సార్ మేము డిశ్చార్జ్ అయిపోతాము అంటే తెలిసిన తను ఒక అతని నుండి మల్లారెడ్డిలో కొంచెం తక్కువలో చేస్తారు ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో అక్కడికి వెళ్ళండి మీకు బెస్ట్ టెస్టులు చేస్తారు అక్కడ అని చెప్తే డైరెక్ట్ సంప్రదాయం నుంచి మల్లారెడ్డికి వెళ్ళిపోయినాను ఓకే మరి అంటే నా క్వశ్చన్ అమ్మా మల్లారెడ్డికి వచ్చే ముందు వరకు టీబీ ఉందనే భయం ఎక్కువ ఉందా టీబీ డాక్టర్ చెప్పిన మాటలు విని ఎక్కువ టీ టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నారు మరి ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్లో టీబీ లేదని తెలిసిందో ఏంటి మీ పరిస్థితి నాకు అసలు ఆ డాక్టర్ పైన ఎంత కోపం వచ్చిందండి వెనుమాధవ్ పైన లేని దానికి ఒక ఉంది అని బలంగా చెప్పి ఆ టాబ్లెట్ నేను ఆ టాబ్లెట్ తీసుకోకపోతే నా పరిస్థితి ఇది ఉండేది కాదు నేను ఆయన ఆయన నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని నువ్వు చెప్పడం ఎందు టెస్టులు ఇది కాకపోతే ఇంకో టెస్ట్ ఉంది చేపిస్తామంటే అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని మేము చేయించుకునేవాళ్ళం నువ్వు అంత కన్ఫర్మ్ చేసుకొని నువ్వు నీ అని నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసుకొని మమ్మల్ని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టి ఇప్పుడు ఏడు లక్షలు అంటే నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టాలి నేను అది కష్టపడ్డానికి డబ్బు పోయినా తిరిగి సంపాదించుకుంటారన్న మాట వస్తుంది కానీ మీరు పోతే ఏంటి అదే నేను అదే నాకు ఒక వెళ్ళి అడిగాను టీబీ లేదని తెలిసిన తర్వాత వెళ్ళి అడిగాను మల్లారెడ్డిలో ట్వంటీ డేస్ పెట్టుకొని వాళ్ళు అన్ని ఫస్ట్ నుంచి బ్లడ్ టెస్ట్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి చేస్తారు మొదటి నుంచి మళ్ళీ బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ తీయడము అవి మళ్ళీ ఇంజెక్షన్స్ పొడవడము ఇంకా ట్వంటీ డేస్కి బయోప్సీ చేసారు సర్జరీ 
చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టెన్ డేస్ స్టిచ్ ఇచ్చేసి ఇప్పినాక ఉండాలి ఉండి నేను టీబీ లేదని తెలిసిన తర్వాత నాకు ఎంత వెళ్ళి అడిగాను లీలా హాస్పిటల్ వెళ్ళాను వెళ్తే మాకు అనిపించింది మాకు రిపోర్ట్లు అనిపించింది రాశాను నేను ఏం చేస్తావు కంప్లైంట్ ఇచ్చుకుంటావా కంప్లైంట్ ఇచ్చుకుంటావా వెళ్ళు పిఎస్కి మాకు తెలుసు ఏం చేయాలో అంటే మేము మేనేజ్ చేసుకుంటాం అది వెళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చుకో కోర్టుకి వెళ్తావా పిఎస్కి వెళ్తావా ఎక్కడికి వెళ్తావు వెళ్ళు ఏం చేయమంటున్నావు మమ్మల్ని ఫేస్ పైన అనే అనేసిండ్ ఆయన మాకు అంతే లేండి సిగ్గు శరం లేకుండా బతికినాడు ఆయన అంతే నేను నేనే అంటున్నా కదా కానీ ఒక్క ఆయన చేసిన మిస్టేక్ వల్ల ఇప్పుడు నా మా ఫ్యామిలీ రోడ్డు మీదకి వచ్చిందన్న మీరు మీ ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు మా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ చుట్టూ టూ మంత్స్ నా నన్ను తిప్పడం వల్ల మా ఆయన పని పోయింది అవును పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫీజు కట్టట్లేదు స్కూల్లో ప్రెషర్తో పిల్లలు పోవట్లేదు స్కూల్కి ఇంకా అప్పు ఈ క్రెడిట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఒకరోజు ఊరుకుంటారు రెండు రోజులు అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారు అని వాళ్ళు ఫోన్లు చేయడము ఇప్పుడు నేనే తను పని వెతుక్కుంటున్నాడు నేను పోన్ పని చేసి ఏదని నేను ఇంటర్ వరకు చదువుకున్నాను అని ఎక్కడ వెళ్ళి పని చేసి చేద్దామన్నా నాకు అసలు నా నా నేను ఇంట్లో పని చేసుకోవడానికి నాకు ఒప్పుకుండదు అంటే శరీరం అట్లా అయిపోయినా మొత్తం జాయింట్ పెయిన్స్ బాడీ పెయిన్స్ మొత్తం వాటర్ క్వాంటిటీ వెళ్ళిపోయింది ఆ టాబ్లెట్స్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా అప్పుడప్పుడు ర్యాషెస్ ఇప్పటికి వస్తాయి రీసెంట్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ కూడా వచ్చాయి ర్యాషెస్ ఇంకా కెమికల్స్ బాడీలో ఉంటాయి అవి పవర్ఫుల్ ఉంటాయి అంటన్న ఇంకా నేను నేను నాది నేనే చేసుకోలేను పని నేను బయటకి వెళ్ళి జాబ్ చేసి తెచ్చేంత అయితే ఇప్పుడు నాకు లేదు పరిస్థితి మరి ఇక్కడ చూస్తే ఒక టీబీ లేన లేను లేదన్నందుకే ఇట్లా అయిపోయినారు క్యాన్సర్ కూడా లేదని తెలిసింది కదా క్యాన్సర్ ఉందని చెప్తే ఇంకా చాలా భయపడ్డాను నేనైతే ఇంకా టీబీ ఓకే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది లేదు క్యాన్సర్ అన్నాడు అని చెప్పాను నిమ్స్లో 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 చేయించుకుందామని నిమ్స్లోకి వచ్చాను నిమ్స్లో వాళ్ళు సరే టెస్టులు అని వాళ్ళు చాలా ఫార్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా నిమ్స్లో అయ్యాయి అందులో క్యాన్సర్ లేదని వచ్చింది యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ ముప్పై వేలు పెట్ సిటీ అని ఆ స్కాన్ ఈ స్కాన్ అని నిమ్స్లో కూడా రాశారు వెళ్ళినప్పుడు అలా టెస్టులు ఒక టెస్ట్లో ఏం రాలేదు ఇంకో టెస్ట్ అట్లా లాస్ట్కి వస్తే క్యాన్సర్ కూడా ఏం లేదు నార్మల్ ఇన్ఫెక్షన్ మీకు అని చెప్పి ఇప్పుడు నిమ్స్లో కూడా వచ్చింది రిపోర్ట్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను చిన్నప్పుడు జ్వరం వస్తే టాబ్లెట్ వేసుకునే వాళ్ళు కదా అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి పోవడానికి భయపడే వాళ్ళ కానీ ఇప్పుడు అందే ఏది చూసినా డబ్బే మనిషి నడుచుకుంటూ వస్తున్న హాస్పిటల్ కి డబ్బులు వస్తున్నాయి అన్నట్టు చూసే స్టేజ్ లోకి వచ్చేసాం కొన్ని హాస్పిటల్స్ అలా తయారైపోయిన ఫ్యాక్ట్ ఈ రోజు ఒక డాక్టర్ చేసిన దానికి మీ జీవితాలు మొత్తం తలకిందులు అయిపోయి చేసిన దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ కూడా బాధపడట్లేదు కదా మనిషి అట్లాంటి మనిషిని చూస్తుంటే ఈ సమాజంలో బతుకుదామని నమ్మకం ఉందా నాకైతే అసలు ఆయన చేసిన పనికి అసలు బతకడం వేస్ట్ ఇంకా ఈ అప్పులు కట్టడము పిల్లలను చదివించుకోవాలి నేను ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ పట్టొచ్చున్న నేను కుదురుకోవాలి తనకు పని దొరకాలి మేము బతకాలి రెంట్ కట్ట మేము ఓన్ హౌస్ ఏం రెంట్ హౌస్ ఏం అది రెంట్ కట్టుకోవాలి పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి అసలు బ్రతకడం ఎందుకు పిల్లలతో ఒక్కొక్కసారి థాట్ వస్తుంది అన్న ఒకటి పిల్లలతో సహా సూసైడ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ కదా ఎందుకు క్రెడిట్ అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు టూ మంత్స్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ అయిపోయింది ఎప్పుడు ఇస్తారు ఒక్క డాక్టర్ చేసిన పనికి నేను మొత్తం రోడ్డు మీదకి వచ్చినాను అని అంటారు కదా ఆఫ్టర్ కరోనా బిఫోర్ కరోనా నా లైఫ్లో ఆఫ్టర్ లీలా హాస్పిటల్ బిఫోర్ లా లీలా హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది నేను ఆ రోజు ఆ నైట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుంటే బాగుండేమో అని ఇప్పటికి ఒక వెయ్యి సార్లు అనుకుని ఉంటాను అన్న ఐదు నెలలు మీ చేతుల్లో ఉండేది పిల్లల్ని చూసుకునే వాళ్ళు కుటుంబ పరిస్థితి మెరుగుపడేది ఎనిమిది లక్షలు ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షల రూపాయల వరకు ఎట్లా సరదాలు ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఒక థౌజండ్ టైమ్స్ అనుకోవచ్చు అన్న ఒక్క నైట్ ఓపిక బట్టి వేరే హాస్పిటల్కి మార్నింగ్ అన్న వెళ్ళిన అయిపోతుండేనేమో ఆ రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం ఏంది నేను నాకు ఇది జరగ మొత్తం మా ఇప్పుడు మా రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిలబడ్డట్టే అన్న మేము తప్పుగా అనుకోకండి ఇలాంటి దారుణం జరిగాక అంటే ఎన్ని నెలలు అవుతుంది జరిగింది రెండు మూడు నెలలు అవుతుందా ఇప్పుడు మేలో మేలో జరిగిందన్న జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అంటే ఇప్పుడు నిమ్స్కి తిరగడం ఇవి తిరగడం కంటిన్యూ ఐదు నెలల్లో 
మీకు డబ్బు వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైంది అంటే మూడు తినే స్టేజ్ ఉందా ఇప్పుడు ఫుడ్ పిల్లలకి రిఫ్రైన్ గా చెప్తున్నా పిల్లలకి టైం టూ టైమ్స్ ఫుడ్ కూడా నేను ఆలోచించాలి ఇంకా రెంట్ అంటావ మా ఓనర్ కి పరిస్థితి తెలిసి ఇప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ రెంట్ ఉంది బ్యాలెన్స్ ఎయిట్ మంత్స్ అంటే మార్చ్ నుంచి మార్చ్ నుంచి ఉన్నా కదా జ్వరం వస్తుందేనా ఇస్తాను మేము ఏమనుకున్నాం వన్ టూ మంత్స్ లో వస్తాయి కదా అడ్జస్ట్ చేయదు ఇంత జరిగి ఇప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ లో త్రీ మంత్స్ ది అక్కడ ఇక్కడ తెచ్చి కట్టాం ఇంకా ఫైవ్ మంత్స్ ఉంది ఇంకా ఆయన ఓనర్ అయ్యిండమ్మా డబ్బులు ఇవ్వరు పరిస్థితి బాగాలేదు అన్న బ్యాంకులు కొంచెం ఆగండి అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఇంకా తను అంటున్నాడు మా మేము మేము కూడా వాళ్ళు కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళే వాళ్ళు ఏం మా ఓనర్స్ మంచిదనం చూపిస్తారు కానీ అతి మంచిదనం తను అదే అంటున్నాడు కొన్ని కొన్ని ఇవ్వండి అమ్మా నాకు ఇవ్వాలి కదా అంటే నేను అసలు రెంట్ అటు రెంట్ కి చెప్పలేకపోతున్న పిల్లలకి ఒకప్పుడు మా పిల్లలు ఏదైనా అడిగితే ఒకటి అడిగిన దగ్గర రెండు అడిగితే ఒక్కటనే పోని అంత చేసేదాన్ని అన్న ఇప్పుడు పిల్లలు ఏదైనా అడిగితే ఆ డబ్బులు లేవు వద్దు ఏది వద్దు అని పిల్లలకి పెట్టడానికి కూడా నేను వెనక్కి తీసుకొని ఆలోచించి చెప్పి అంటే ఈ టెన్ రూపీస్ ఉంటే దేనికి వస్తాయో ఇటువైపు ఇప్పుడు బిస్కెట్ బ్యాడ్ టెన్ రూపీస్ బిస్కెట్స్ ఎందుకు అమ్మ వద్దు అన్నం తిందురు ఆ టెన్ రూపీస్కి ఇంకా దేనికన్నా యూజ్ అయితే ఏమో అని ఆలోచన చెప్పేసి వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఉన్న సందర్భంలో మీ ఇబ్బంది ఎలా ఉంది అంటే ఏం చేస్తే మీ ఇబ్బంది తీరుతుంది ఎవరన్నా ఇంకా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనలో ఉన్నాను అన్న నేను స్కూల్లో కూడా ఫీజు పిల్లలకి ఇయర్ ఇంకా ఫీజు పే చేయలేదు వాళ్ళకి ఫీజు పెట్టి నేను ఎవ్రీ సమ్మర్లోనే బుక్స్ ఫీజు పైసలు పక్కకు పెట్టేస్తాం మేము చిట్టి వేసో ఏదో పెట్టేస్తాం పిల్లలకి ఇబ్బంది కలగొద్దు స్కూల్లో అవి కూడా నాకే ఖర్చు అయిపోయినాయి అన్న స్కూల్లో ఎట్లుందంటే ఫీజు పే చేయలేదు ఎగ్జామ్స్ రాయనియము నిలబెట్టడం పిల్లల్ని పిల్లలు అంటే ఇక ఇబ్బంది పడుతున్నారు చెప్పుకోలేక బాధపడ అమ్మ స్కూల్లో ఫీజు అడుగుతున్నారు ఎగ్జామ్ రాయొద్దు అంటున్నారు మేము స్కూల్కి వెళ్ళాము ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులు చాలా అన్న అసలు లైఫ్ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాకు ఈ పరిస్థితి నేను ఒక్కొక్కసారి న్యూస్లో అట్లా అప్పుల బాధతో నీ సూసైడ్ చే ఏం పిచ్చ వర్క్ చేసుకోలేరా పిల్లల్ని చేయడం ఏంది వాళ్ళు చనిపో అట్లా థాట్ చేసేదాన్ని నేను ఆలోచించేదాన్ని చనిపోతే ఏం వస్తుంది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కదా కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు అంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లుందంటే పిల్లల్ని చూస్తే ఏదైనా పది రూపాయలు అడిగి తెచ్చే పరిస్థితి లేదు ఫీజు స్కూల్ ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకి ఫీజు టైంకి కట్టేదాన్ని ఏ ఇబ్బంది ఉండకపోయేది పాప సిక్స్ ఇయర్స్ అని వచ్చి అమ్మ స్కూల్లో ఫీజు అడుగుతున్నారు అంటే చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అన్న నాకు మరి అలాంటి ఒక డాక్టర్ మీలాగా ఎన్నో కుటుంబాలకు చేసి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఒకరోజుతోనే ఇట్లాంటి వృత్తికి రారు వీళ్ళు ఎన్నో చేసి అలవాటు అయిపోయి ఏమన్నా చేసుకోకపోయిన అనే స్టేజ్కి వచ్చాడంటే అటువంటి డాక్టర్ని ఏ విధంగా పనిష్ చేయాలి నేను ఒకటి అన్న డిఎంహెచ్ఓకి వెళ్ళాను నేను లెటర్ రాశారు లెటర్ రా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను డిఎంహెచ్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి డిఎంహెచ్ఓని కలిసాను కలిసి తను ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు బాగాలేని అంటే మీ ఆయన అంబులెన్స్లో తిరుగుతున్నాడు ఆ టైంలో మా దగ్గరకు వచ్చేది ఉండే మేము గవర్నమెంట్ ట్రీట్ మీరు బిలో మిడిల్ క్లాస్ అంటున్నారు కదా మా దగ్గరకు వస్తే గవర్నమెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించేవాళ్ళం మేము ఇప్పుడు మీరు అప్పులు తెచ్చుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని ఈ టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత అంటే టూ త్రీ మంత్స్ అండి అన్న నేను హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చి నేను కొంచెం లేచి తిరిగే అంత రికవర్ అయ్యేవరకన్నా ఓపిక పట్టాలి కదా నేను టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఇప్పుడు వస్తే మేము ఏం చేయాలి వాళ్ళని నేనన్నా ఏం చే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి తప్పుడు తప్పుగా నాకు చెప్పి టీబీ ట్యాబ్లెట్స్ టీబీ సెంటర్కి పంపించి నేను ఇంత ఒకళ్ళని చనిపోయి ఆ రోజు బతుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మా దగ్గర ఆ రోజున ప్రాణమే పోయి ఉంటే మా పిల్ల మా పిల్లల పరిస్థితి ఏంది మా ఆయన పరిస్థితి ఏంది పాప చిన్న సిక్స్ ఇయర్స్ పాప తనకి ఏం తెలియదు ఇంకా ఆడపిల్లకు ఆధారమో తండ్రి లేకుంటే తల్లి అన్న ఎలా ఉంటారో తెలియదు తర్వాత నేను అదే అన్న మీరు ఇప్పుడు నేను డిఎంహెచ్ వస్తాను అదే చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడుతున్నానని మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఒకవేళ ఆ నైట్ నేను చనిపోయి ఉంటే ప్రాణం తిరిగిచ్చే వాళ్ళు కాదు కదా ఎవ్వరు మీరు హాస్పిటల్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి 
మీరు వాళ్ళ మీద ఎంక్వైరీ చేయండి నా నా ఎంక్వైరీ వల్ల వాళ్ళ వల్ల జరిగిన వాళ్ళు కూడా బయటకు వస్తారు ఉన్నారు చాలా మంది నాకు చెప్పారు హాస్పిటల్ ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అని అంటే స్కూల్కి వెళ్తాను కదా పిల్లల దగ్గరికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మదర్స్ వాళ్ళు ఏంటి నేను సిక్స్టీ కేజెస్ ఉండే అన్న అరవై సిక్స్టీ కే ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉన్నాను నేను చాలా ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ వెయిట్ లాస్ ఉన్నా నేను ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ స్కూల్ దగ్గర మాట్లాడుతుంటారు కదా ఏంటండి ఇలా ఉండే టీచర్స్ కూడా అంత బాగుండే వాళ్ళు అంత నేను స్కూల్కి వెళ్ళిన ప్రతి టీచర్ని పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లుంది పిల్లలే ప్రతిది ఎంక్వైరీ చేస్తాను నేను పిల్లల్ని ప్రతి టీచర్ దగ్గరికి వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లలు చదువుతున్నారా చెప్పండి అని ప్రతిది ఎంక్వైరీ చేస్తాను నేను అట్లాంటిది టీచర్లకు నేను కొంచెం బాగా తెలుసు టీచర్లు ఏంటండి అంత బాగుండేవారు ఇలా ఇట్లా జరిగింది అబ్బో హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్ళారు చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి దాని మీద ఇంకా కొంచెం పేరెంట్స్ వాళ్ళ మదర్ పిల్లల మదర్స్ కూడా మాట్లాడితే అంత బాగుండే వాళ్ళు ఇంత అయిపోయారు అరో చనిపోయింటే ఏమైతుండే పిల్లల పరిస్థితి ఇప్పుడు నేను డిమే డిఎంహెచ్ఓ కదే చెప్పా చాలామంది చెప్తున్నారు మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయండి ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే నాలాగే ఇంత ఇంకెంత మందికి జరిగిందో ఇంతకు ముందుకు వాళ్ళు కూడా వస్తారు రేపు ఇంకొకరికి కూడా జరగదు అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు భయపడతారు కదా అన్నది వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటికి పది సార్లు చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు రేపు ఇంకొకరు రారు కదా అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయని లేదు కదా అన్న చూపించుకోవడానికి ప్రాణం ఉంటే డబ్బులు చంపించుకోవచ్చు అని అప్పులు తెచ్చి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాం ప్రాణం బాగుంటే జాబ్ చేసో ఏ పని అన్నా చేసి అప్పులు కట్టుకుంటాం అన్న ధీమాతో ఉంటాం అట్లా తప్పు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తే ఏం చేయగలుగుతాం మన ఒక డాక్టర్ ఫీల్డ్ ఉండే ఆయన నాకు అర్థమవుతుంది సో అంత మొత్తానికి ఇలాంటి ఒక డాక్టర్ మీరు ముందరికి వచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు ఒకటి తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు ఒక ఆడపిల్ల వచ్చినది వామెకి లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అక్కడ జరిగిన ఇబ్బందులు అన్నీ చెప్పేది ఎలుకలు పోయేటి వీటిలు ఉండే కొన్ని హాస్పిటల్లో వస్తువులు అని చెప్పేది సో మొత్తానికి అయితే నాకు అర్థమైంది ఈ డాక్టర్ అనేవాళ్ళు ప్రొఫెషన్కి ఎత్తికల్గా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అనెత్తికల్గా ఏదో రాత్రికి రాత్రి కుబేరును అయిపోవాలి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి మనస్తత్వము ఎలాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారని చూడకుండా ఎంత బిల్ వేద్దాము ఎంత తీసుకుందాము ఇవి ఆ రోజు సినిమాలలోనే చూపించారు ఇలాంటి మనుషులు ఉన్నారు అని కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మనుషులు పెరుగుతారు తప్ప తగ్గరు హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ ఎట్లా అయిపోయారంటే హాస్పిటల్కి వస్తే ట్రీట్మెంట్ చేద్దామని వీళ్ళని భయపెట్టి అవసరం లేని టెస్టులు కూడా చేయించి డబ్బులు తీసుకోవడం అంటే అందరి దగ్గర ఉండేవి కదా డబ్బులు ఇబ్బంది ఉంటే ఇప్పుడు బయట నుంచి అప్పులు తెచ్చుకుని అప్పులు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి అప్పులు వాళ్ళు ఊరుకోరు కదా అయితే అర్థమైంది మా సో చూస్తున్నారు కదండి ఒక డాక్టర్ ని నమ్మి తనకి ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చిందని వెళ్తే ఆ లీలా హాస్పిటల్ మేడ్చల్ ఉన్న డాక్టర్ ఆయన చేసిన పరిస్థితికి ఈ రోజు కుటుంబ పరిస్థితి అనేది తలకిందులు అయిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇలాంటి పరిస్థితులలో మీలో కూడా చాలా మంది ఉండొచ్చు బయటికి రాకుండా ఏదో కొంచెం డబ్బు ఉంది కాబట్టి అడ్జస్ట్ అయిపోయి ముందరికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు డబ్బులు లేక చేతులు ఎత్తేసిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు కానీ తమకు జరిగిన ఇబ్బందిని ఇంకొకరికి అర్థమయ్యేలా చెప్పి ఇంకొకరు అలాంటి నష్టపోకుండా వీళ్ళు ముందరికి వచ్చారంటే ఫస్ట్ దానికి మనం ఒప్పుకోవాలి అండ్ తను ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎన్నో మాటలు చెప్పారు స్వాతి గారు అంటే లైఫ్ ఏమైపోయింది ఎంత అప్పులు చేసుకున్నాము ఏంటి మా పరిస్థితి భర్తకు ఉద్యోగం లేదు ఇంట్లో రెండు పూట్ల అంటే మూడు పూట్ల తిండి లేదు మరోపక్క పిల్లల్ని చదివించడానికి స్కూల్లో ఫీజు కట్టడానికి కూడా ఇప్పుడు పరిస్థితులు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి తనకి మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మా ఆఫీస్ నెంబర్ నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను మీరు ఎవరైనా వీళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా నాకు మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్లో సో నేనే మీకు వీళ్ళ కాంటాక్ట్ ఇస్తాను డైరెక్ట్గా మీరు మాట్లాడచ్చు అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఒక ఆడపిల్ల చెప్పిన మాటలు విన్నాక ఒక స్త్రీకి జరిగిన పరిస్థితి మీకు అర్థం అయ్యాక ఇందులో మేల్ ఉండొచ్చు ఫిమేల్ ఉండొచ్చు సిచ్యువేషన్స్ మారుతున్నాయి కొద్దీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని రోజు రోజుకి చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంటాయి సో దయచేసి మీరు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకుని వెళ్ళండి ఏం చెప్తున్నారు ఏం చేయించుకుంటున్నాము అసలు అది మనకు కరెక్టా కాదా ఇవన్నీ చూసుకొని వెళ్ళండి మన భయాన్ని వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు అది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో స్వాతికి జరిగిన అన్యాయం విన్నాక మీకు ఏమనిపించిందో మీ హానెస్ట్ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ సుధీర్ టాక్స్ ఫర్